往后，都怪奴婢不当心。如果当时这点小伎俩，不过是趁人不备，也怨不得你。罢了，要不然，奴婢去向王上解释一下。有什么好解释的？不过就是他自己心眼小，乱疑心。随他去吧。王后，王上突发疾病，宣召医师。皇上的病，一切都是因为斯罗而起。若斯罗事先有所防备，就不会落入陷阱。斯罗先前不敢说实话，秦仆是公子父所赠。本以为他诚心交好，没想到另有居心。曲太公一看到王后和吕相，婢妾便全都明白了，一切都是公子父的阴谋，想蓄意败坏王后的名声。王上英明，可千万不要相信。官人知道了，回去吧。王上万一有所闪失，婢妾万死不能赎罪。王上，请您恩准，让婢妾留下来侍疾，否则实难心安。别哭了啊！再哭，眼睛都要哭肿了。王上，请您原谅婢妾，让我留下来吧。你真的想要留下来啊？嗯，王上您恩准吗？哎，嗯。王上，您从未待婢妾如此温柔。此时此刻，即便让婢妾去死，我也死而无憾。傻瓜。嗯、哟，王后怎么来了？嗯、拜见王后。王后。婢妾已经伺候王上歇下了，您若有事的话，不如明日再来。来人！王后，您这是干什么？拉下去，鞭三十！放开我！放开我！放开！放开我！王后，这里可是六阴宫，王上刚刚歇下，你是疯了不成？王后，万万不可，万一惊扰了王上。老奴万死难辞其咎啊！婢妾没有犯错，你凭什么？今日打的就是你，还需什么理由？打！王后，这不成，真的不成啊！您向来仁慈宽厚，此番无缘无故鞭笞妃嫔，实在是说不过去啊！无缘无故，若无此女兴风作浪，蓄意挑拨。哪来那么多事？走吧，我要回宫歇着。三十鞭，少一鞭，你替他受。皇上。南郡发生民变，就由郡守处置便罢了，您何必亲自前往？无需多言，去准备吧。是否禀报王后
，奴明白了。相邦，您不能进去啊！相邦，王上，请王上恕罪。王上，持剑的卫兵都拦不住，屡向好大的威风。臣有事启奏。南郡发生动乱，寡人要即刻前往。有什么事情？等寡人回来再说。王上去不得。南郡并非动乱，而是瘟疫。什么？一个月以前，南郡突发瘟疫，城中一起殉政，死于疫者十之六七。为防止臣民恐慌，臣只能以民乱上报。果真发生瘟疫，寡人不去，又有谁能去呢？王上万金之躯，自然不能涉险。臣既然为大秦相邦，理应替王上巡视南郡，查看瘟疫情况，寻求解救之法。不惧危险，王上都敢以身涉险。臣又有何惧之呢？吕相果真是助世之臣，危难时刻方见分晓。不过，一死者众，人心惶惶，发生动乱已是常有的事情。寡人命白仲率军协助，免得南郡局势生变。多谢王上。瘟疫，吕相已经启程了。王后，听说南郡瘟疫，一死者羁绊，不断有百姓出逃，会不会将瘟疫传到咸阳？若真到了咸阳，可就太可怕了。王上此番可命军队随行？有，派白将军率两千人随行。大军一到，便要封城，怕是城中百姓。再也出不来了。琥珀，帮我向小春传讯。诺。公子夫，您怎么了？公子夫，米良人，发生什么事了？你在找什么呀？是不是眼着了？没事，只是做了个梦。你怎么来了？南郡瘟疫事发，吕相果真出了咸阳。知道了。一切按照原计划进行，为何在公子父的脸上丝毫不见喜悦？我说了，我知道了。你先回去吧。公子父，我可不是你的仆妇，任由你呼来唤去。不是刚吃了鞭子卧床不起吗？若是叫人发现你出门走动，这柔弱怕是装不成了吧？既然公子父今日心情不好，那斯罗改日再来。王上。一切都是斯罗不好，是斯罗顶撞了王后，王后才会骤然大怒。斯罗知道错了。当日发生的事情，寡人已经知道了。你并非冒犯王后，她却无故责罚，与你何干？王上，您真的不怪斯罗吗？身上的伤，好些了吗？些许小伤。不碍事。倒是南郡瘟疫，王上心情不佳。啊，斯罗前些日子刚刚编出了一支新舞，不如叫人跳给王上看，全当解忧消乏，好不好？好啊。开门呐！开门！谁说你们将我锁在里面的？来人呐！开门呐！
看看。道尔，你怎么来了？王后问你，康文的药何时送去南郡？我不是让你送去南郡了吗？药呢？是大小姐，大小姐将药夺了去。绝对不可能，他还病着，夺药干什么？真的，要不是大小姐的命令，我们怎敢将你锁住啊？糟了，先入宫再说。来，我要立刻赶去南郡。其实大秦的百姓，自然是他秦王去救。随我来吧。王后怎么来了？南郡瘟疫蔓延，皇上派去维护治安的大军中，已有不少人染上了疫病。请王上立刻派人护送小城和药物进入南郡。此事寡人已经知晓，早便加派人手护送咸阳的医师和重要的药材入了南郡。王上，大秦的医师若懂得治疗，怎会十室九空？更让疫病蔓延到了军中，让我去吧。大秦最高明的医师都在南郡，难道他们加起来还不及你一人吗？王上，寡人已经说了，此事已全权交给吕相和白仲处理，他人都不该智慧。下去。南郡瘟疫弥漫，百姓死伤无数。王上还有心情，在这欣赏美人歌舞。小春他主动请医，深入险境。你不加保护，反而严厉斥责，天下间怎有这样的道理？王后，王上，疫情如火，救人要紧，请您立刻答应拨发药材，送小春进入南郡。寡人说了，此事已处置妥当。王后如此心系南郡，究竟为谁？怎么停了？继续跳啊！继续跳，跳！王后，李浩然，你可以忘记对我的誓言，但你是大秦的王上，你应该时时刻刻记住你的臣民。如今他们正殷切的等着你去救命。说你沉溺安乐，视而无睹，这大好的江山，迟早便如此境。浩然，即日起，六阴宫内日日歌舞，寡人倒要看看，我大秦会不会因此而亡。跳，浩然，南郡已被封锁，没有秦王诏令。我进不了南郡，现在怎么办？我亲自送你去南郡。啊？走吧。避丹呢？把我的避丹还给我。对不起，被我毁了。真的毁了！你为何要一直装病？我没法面对吕不韦，也没办法面对我大哥白灵儿。你知不知道我花了多少心思？毕一丹是用来救命的
，好多人的命啊！你不明白我心里有多痛，痛。南郡都指望着吕相救他们于水火，你却只惦记着儿女私情，为爱痛不欲生，是，很伟大，太伟大了！我好感动，简直要为你鼓掌。可那些是人命啊！一条条鲜活的生命啊！只因为你一时之气，他们全部都要死。吕不韦间接杀了我的父亲，他该死。你口口声声说吕不韦杀死了武安君，可那些死在长平的士兵们呢？整整四十五万，因为武安君为秦军铺平道路，毫不留情的将他们全部坑杀。邯郸城内的所有女人。一夜之间，失去了父亲，失去了丈夫，失去了儿子。你要找吕不韦算账，他们又能找谁算账呢？那你为什么要救我？为什么不让我直接去死？医者负其责。不管我多么憎恨白家，我也不会滥杀无辜。可是你呢？因爱生恨，毁天灭地，那些无辜的百姓招谁惹谁了？要为你那幼稚的爱情陪葬！我，白灵儿，那些死的都是秦人，都是你的同胞。若千千万万人来找你复仇，你们白家全族千刀万剐，亦是罪有应得。别说了，别说了。南郡乱成这样，他到底在干什么？吕相一直带病处理疫情，但他病重后便坚决不让我等伺候，城内一时人心涣散。不必理他，将所有人集合起来，告知他们：所有人迁入郡府后院临时一所，凡接触物品，一律烟熏防疫。城内水井烧滚后方可使用。发现尸骸立即掩埋。全家病绝，孤儿则由邻人亲属抚养。官府暂且供应口粮，供给口粮，那是要开仓的。我已经王上允准。我吩咐你的，尽快去办。你亲自出去告诉百姓，只要平安度过瘟疫，明年赋税全免。王后，这……白众全军撤出，南郡迟早生变，必须要尽快平温抚民。还不快去！诺。等等，若里面那位还活着，请他沐浴更衣，服用汤药。十余家药材铺，如今大半人去楼空，药材都还在，或许还能再制些比一单。请你帮帮他们，还愣着干什么？赶紧走啊！王上，该用药了。王上，南郡急报。南郡瘟疫蔓延，民众生乱，军中亦有不少士兵病倒。白将军请求立即增兵。增兵？民变？王上
，自古瘟疫乱世更胜于战祸。白将军之领兵两千，万一压不住民乱，叫义者逃出，岂不是天下大乱了？陛妾一时心急，妄议国事，请王上恕罪。传召，遣精兵两万，交白仲统帅，主他平定南郡之乱，另从咸阳调集五十名医师随行，请殷医师一道去。怎么了？王上，王后以往雍城修养为名，亲自护送殷医师去南郡了。是谁啊？跟我下去吧。诺。你这样胡闹，若是让旁人瞧见，该如何应对？原本咸阳宫里最规矩的王后，都跑去南京会情人了。我在宫里游戏一二，又如何？他可不是去会情人，他呀，怕是去揽宫树威的。揽宫树威，南郡去的容易，想要回来，恐怕就没那么容易了。这蜜儿可真难吃，袍人该杀。全秦宫最好的袍人可就在咱们华阳宫了，莫要胡说八道。我们该进行下一步了吧？皇后，医师们开出的药方对相邦毫无效用，这可怎么办呢？浩兰，怎么这么狼狈？那些人封锁城门，我进不来，只好钻地洞进来了。好端端的城门，哪来的地洞？你明知道是狗洞，就不能给人留最后一点尊严吗？这都什么时候了？快跟我来！他发病多久了？已半月有余。再拖延下去，怕是天神难救。在你来之前，我已经命人搜查了全城。药材全部齐备，但是依旧没有西角，只怕在你制药之时已被人窥之究竟，故意从中作梗，阻挠你救人。主人，闭嘴！还有什么办法可以医事？我写好药方再去抓药，记住，麻黄、桂枝、生姜，越多越好。青龙汤比避疫丹要咸得多，尤其麻黄使用不善，只怕性命难保。这样也要一试吗？皇后，这个使不得，怎么能用相邦来试药呢？不如请其他病人试过后。试药总需要三五日，他这样怎么能等得起啊？浩兰，身为大清相邦，一心肩负众人，万事以人为先，怎能让他人试药？我怎么觉着你不是来救命，是来找我寻仇的？吕不韦，你整日战天斗地，无所不能。这一回，咱们就跟上天赌一把，敢吗？
，王侯的南郡来是游乐吗？万千百姓正等着你救命，还不快去！好了，主任，还不快去帮忙！谢谢，来。每日服用两次，每次按时服用。千万记住了，拿着，来，谢谢，来，慢点。王后的南郡有几日了？王后来了半月，每日和殷医师一起试医散药。大家都不知他的身份，还以为是个寻常医师呢。相邦，您身体初愈，还是早点回去歇歇吧。好，相邦。不，城内不太平，赶快传令郡守入府，我有要事商量。诺。恢复如初，是不是很失望？我毕竟躺了半月，除了喂药那天，你可是一步都未踏入过，哪怕不是旧情人。别提，千万别提这三个字，此心又刺耳。我们总算是同甘共苦吧，说是生死之交。也不为过。你就是这样对待旧友的。我来看望，你便能战胜一魔吗？一切要靠药物发挥作用，靠你和上天这一赌。即使不能，我当然要节约时间去救人了。嗯你自己跑我身边来呢，还指望我放了你？当然是私奔了。你干什么？你放我下来！不为，干什么？干什么？放手！你放手！护送王慧回咸阳，路上出任何差错，拿命来抵。失望吗？可惜啊，带着大清王后私奔，想想十分刺激。口里不为药的人，一定是堂堂正正得道，绝不掩耳盗铃，自欺欺人。当了大秦相邦，怎甘心轻易放弃？吕不韦，你还是老样子，实在让人厌憎。要我回去，你就不能好好说话？我好好说话，你会听从吗？南郡瘟疫的事情全都交给我吧。此番回去，咸阳宫一定不太平。你自己摆得平吗？摆不平，也无需你帮我。一切保重。
。浩兰，浩兰，你这样把人强行送走，我还没上车呢。殷医师，这城内瘟疫尚未绝除，剩下的事就拜托你和我一起完成了。你这种男人，真得倒了八辈子血霉才能遇上，这哪是冤家呀，分明是仇家。王后去了何处？太后，王后去雍城休养，恐是走得着急，所以未向您禀报。都这个时候了，你还替他说话？叫他自己讲。南郡发生瘟疫，我带着医师赶赴南郡，药材由人分批运送。待到南郡之后，我发现吕相染病，我便代行其职，安抚百姓，平复疫乱。在我离开之前，使用的药材清单、收容的孤儿名录、开仓放赈的数目，全部都记录在这儿。一派胡言，南郡民乱。王上已经派军队评判，你这上面说的每一句话，都是谎言。若南郡百姓受到医治，生活恢复往常，他们为何还要发动叛乱？反倒是白昼，身为主将，罔顾其职，置百姓于不顾，他才是罪魁祸首。王上怎能采信？王后。太后已经因为你私自出宫的事情大发脾气，你就不要狡辩了，赶紧认错吧。我和太后在说话呢，轮得到你开口吗？太后，若您不信，立刻派兵前往南郡，一看便知。我又何必说这些这么容易被拆穿的谎言？这些暂且不论，我只问你，违背公规，私自出宫，你认还是不认？既然太后认定了要惩罚我，又何必再做这些无谓的口舌之争？王后，谁准你对太后言行失举？此楚，你可都听见了？就任由他这样轻慢你的母亲吗？立刻向太后认错！你还要给他机会？就这样一个言行巨傲！举止越轨的女人，你处处维护她、纵容她，你到底还是不是我的儿子？寡人命令你，立刻认错。太后，大秦是我们的家园，你们二位，一个是大秦太后，一个是大秦王上，眼看百姓受苦，城池毁灭。你们二位都不着急，我又有什么好急的呢？谁准你去了南郡？明明自己做错了事，还言之凿凿。王后，你太令寡人失望了。子楚，我现在告诉你，我去南郡是为了救人，平易，你信不信？别人怎么说我都没关系，我只问你，你信不信我？子楚，这样的王后必须废黜。给你最后一次机会，认错。若我说不呢？那寡人给予你的一切。随时都可以收回。哼，你还笑得出来？子楚，我曾经答应过你，我一定要做好这个大秦王后。我爱大秦的子民
，要如同我的故国。我该做的，我全部都做了。要让我低眉折腰，为莫须有的事情认错，办不到。这个大清王后的印信，我今日就还给你。从今以后，你的大秦，你的王室，全都与我无关。你，你怎么敢？太后，太后息怒。秦的王后之位，在你眼里就是如此可弃之物吗？宠爱、地位固然重要，但要我以放弃快乐和我的尊严为代价，根本不值一提。那你的儿子呢？如果你不是大秦王后，他还能是大秦的太子吗？你就不能为自己的亲生儿子考虑？一定要如此任性，挥霍寡人对你的真情吗？皇上，子楚，皇上，子楚，王后，我求求你，不要再说了，不要再说了。若正儿真的有才能，皇上不会任意废了他。更何况，正儿已经长大成人，想要什么应该靠双手去夺。若要我这个母亲委曲求全，方能保全，那他根本就不配做一个大秦的太子。王后，您怎么能这样狠心呢？皇上如此爱重您，您怎么能忍心这样伤他的心呢？子楚，好些日子不见，你的品味变得如此低劣。好了，长途跋涉，我早就累了。若王上不打算杀了我，请尽早离开。想要逼迫寡人废后。好让你逍遥快活吗？没那么容易。只要寡人活这一日，你便是大秦的王后。只是这幽门宫，你休想再踏出半步最放肆的女人，紫罗，扶我回宫。诺。王后，不许做乞怜之状。王后，您这是何苦啊？从前她爱我，重我，才值得我忍耐退让。可如今，我受了委屈，他还帮别人一同来质问我，我要他又有何用？去，去给我准备饭食，我饿了。皇上救急复发，来势汹汹，臣实在是有心无力，只能尽力而为。下去。诺。太后不必担心，皇上吉人天相
，一定会平安无事的。他那么宠爱的女人，待他却比谁都心狠，只不过长着宠爱，有恃无恐罢了。看着你这么痛苦，母亲心里有多难过，你知道吗？太后，太后，王上的病情固然重要，但是您也要保重身体啊。若是王上知道您为了他忧心劳累的，该更加心急了。常言道，病来如山倒，病去如抽丝。陛妾一定会好好照顾王上，直到他康复为止。思罗。我就把自个儿的儿子交给你了，你可得好好照顾他。太后放心，陛妾一定尽心竭力。